சீக்கிரம் கட்ட எங்களோட கஷ்டத்தெல்லாம் தீத்து வச்சுட்ட தாயே அந்த நன்றி கடனை எப்படி செலுத்த போறோன்னு தெரியல அம்மா தனமா தாயே எங்களுக்கு வந்த நோயெல்லாம் குணப்படுத்தி எங்களை காப்பாத்திட்டீங்க தாயே எங்க வீட்டு தெய்வமா உங்களை நினைச்சு உங்களை காலங்காலமா பூஜிப்போம் எழுந்துருங்க என்ன தித என் கால போய் விழறீங்களே என் ஒருத்தியால மட்டும் இதெல்லாம் நடக்கல என் கணவர் அப்புறம் இந்த சிவனடியார்கள் எல்லாராலையும் தான் இது நடந்தது பாருங்க உங்க வீடு வாசல் தெரு எல்லாத்தையும் சுத்தமா வச்சுக்கோங்க அப்புறம் உங்களை எந்த நோயும் அண்டாத உங்களுக்கு வந்த எந்த நோய் அந்த சிவனோட தயவாலதான் பரிபூர்ணமா குணமாச்சு போங்க போய் பிரசாதத்தை எடுத்துக்கோங்க சரிங்கம்மா கிரிதரா என்ன தாயே இங்க பாரு இங்க வந்தவங்களோட நிலைமை எப்படி இருக்குமோ தெரியாத கூலி வேலை செஞ்சு பழைக்கிறவங்களா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு நாலு நாள் சாப்பாட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம கிட்டேந்து எடுத்து கொடுக்கிறீதரா உடம்புல சக்தி இல்லாம எப்படி வேலை செய்ய முடியும் ஆகட்டுமா வணக்கம் வணக்கம் சாப்பிடுங்க ாலும்ாலுங்க <laughs> பஜன கோஷ்டிகளோட சேர்ந்து ராத்திரி முழுக்க பாடுறான் அவன் பாடுறத கேட்டா நாம யாரு நாம எதுக்காக பூமியில வாழணும்னு எனக்கே நினைக்க தோணுது எவ்வளவு புண்ணியம் செஞ்சவன் கண்ணப்ப தாயே தாரம்மா தாயே எங்க இருக்கம்மா என் தாய் எங்க இருக்காங்களோ அவங்களை கூப்பிடுங்கப்பா என்னப்பா அம்மா 
உயிருக்கு <laughs> 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 உயிர்ப்பிச்சுடுக்க அடுப்புல வச்சா அது எரிஞ்சு சாம்பலா போயிடும் அதை எடுத்து நெத்தில வச்சுட்டு சிவசிவான்னு சொல்றத விட்டுட்டு திரும்பவும் எனக்கு விறகா கொடுன்னு கேட்ட அந்த தானமா எப்படி கொடுப்பாங்க கைலாசத்துக்கு இவனோட ஆத்மா நல்லபடியா போகிறதுக்காக பாடு பாடிற தாய் நீங்க சொன்னபடியா பாடிற விதி முடிஞ்சவங்க எல்லாம் போய்கிட்டே இருக்காங்க ஆனா இருக்கிறவங்க எப்பன்னு தெரியாது ம் போறவங்களை தடுக்கவும் முடியாது அதோட இந்த ஆத்மாவோட வேலையும் முடிஞ்சு போயிரும் ம் முடிஞ்சு போயிரும் வாங்க தாயி வாங்க வந்து உட்காருங்க உட்காருங்க தாயி என்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தே அதை திரும்ப சொல்லு உன்னோட பேச்சுல ஏதோ உண்மை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியாது என்னமா இருக்கு எனக்கு தெரியாதது கடல் அளவுக்கு இருக்கு ஆனா இப்ப நீ பேசிட்டு இருந்ததுல இந்த தானமாக்க வேண்டியது ஏராளமானது இருக்கு ஒன்னு இல்லம்மா விதி முடிஞ்சவங்க எல்லாம் போய்கிட்டே இருக்காங்க இருக்கிறவங்க எப்பன்னு தெரியாதுன்னு சொன்ன ஹா அதான் அதுதான் எனக்கு வேண்டியது நீ சொன்ன இந்த விஷயம் எவ்வளவு அற்புதமான உண்மை வேதங்களையும் வேதாந்தங்களையும் படிச்சு கரைச்சு குடிச்சவங்க கூட தெல்ல தெளிவா சொல்லாத இந்த அற்புதமான விஷயத்த நீ இவ்வளவு தெல்ல தெளிவா பாமரனுக்கும் புரியற மாதிரி சொல்லிட்டே என் மனசு இப்போ எவ்வளவு ஆனந்தத்துல இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா நெஜந்தா இறந்து போனவங்க எல்லாம் திரும்ப வரமாட்டாங்க காலனோட கணக்குப்படி அவங்க எல்லாம் காடு போய் சேர்ந்துட்டாங்க இந்த உண்மைய நாம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டா சரி நிஜந்தா கண்ணப்பா இந்த உண்மைய புரிய வச்ச நீ உயர்ந்த வந்தா ஐயோ தாய் என் வாய்க்கு வந்தத ஏதோ நான் உடறிக்கிட்டு இருந்த அப்படி சொல்லாத கண்ணப்பா எல்லாரும் என்கிட்ட வந்து என்னென்னமோ கேட்குறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் நீ என்கிட்ட எதுவுமே கேட்டதில்ல உனக்கு என்ன வேணும் அம்மா எனக்கு ஏதாவது குறை வச்சுருந்ததால நான் கேட்குறதுக்கு ஆ எனக்கு இப்போ ஒன்று கேட்கணும்னு தோணுது கேளுப்பா வள்ளலாக இருக்கிற உங்களோட முகத்தை நான் ஒரே ஒரு தடவை பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு தாயி உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மத்த எதையும் இந்த பிரபஞ்சத்துல பார்க்க கூடாது அதுக்கு வாக்கு கொடுப்பியா தாயி 
தானு தேவி தானம்மா நீங்களா என்ன இது புது வார்த்தை தேவி தானம்மாங்கிறீங்க நான் யாரோ சிவனடியார்கள்னு நினைச்சேன் சிவனடியார் மட்டும்தான் உன் அப்படி கூப்பிடுமா நானும் உன் பக்தன் தான் தாயி எப்பவும் நான் உன் பக்தன் தான் எம்மேலையும் கொஞ்சம் கருணை காட்டு தாய் அப்படி சொல்லாதீங்க என் மேல கருணை காட்டி என்னோட வாழ்வுக்கு ஆதாரமா நின்று என்னோட எல்லா விதமான தெய்வ செயல்களுக்கும் நீங்க எனக்கு துணையா இருந்து வந்திருக்கீங்க பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஆணோட வெற்றிக்கு பின்னாடி ஒரு பெண் கண்டிப்பா இருப்பான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா என்னோட கதை அப்படி இல்லை என்னோட எல்லா முன்னேற்றத்திற்கும் நீங்க தான் காரணம் உங்கிட்ட ஒண்ணு கேக்கலாமா கேளுங்க நீ மோட்சம் அடையணும்னு விரும்பினியே அந்த மோட்சம் முதல்ல மோட்சம்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமா சொல்லி இருக்காங்க அதை ஆராய நான் விரும்பல எத்தனையோ பேர் எனக்கு இந்த மனுஷ ஜென்மமே வேண்டாம் முக்தி கொடுன்னு கேக்குறாங்க அந்த வேண்டுதலையும் எனக்கு விருப்பம் இல்ல நொந்து போய் கண்ணீர் விட்டுட்டு வரவங்களோட கண்ணீரை தொடைக்கிறதுக்கு எனக்கு சக்தி கொடுன்னு தினமும் நான் அந்த கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் பெத்த குழந்தைங்க மட்டும் என் அம்மா அம்மானு கூப்பிடுறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்ல இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பேரையும் நான் கருணையோட பாக்கணும் எல்லாரும் என்ன அம்மா அம்மானு கூப்பிடுறத என் ஜீவாத்மா எப்பவுமே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்களோட வேண்டுதல்கள் என்னென்னவோ அதை எல்லாம் அந்த சிவன் என் மூலமா அவங்களுக்கு நிறைவேற்றணும் என்னோடதுன்னு சொல்றதுதான் பந்தம் என்னோடது இல்லைன்னு சொல்றதுதான் மோட்சம் இதெல்லாம் சாத்தியமாகுமா தானும் எல்லாத்துக்கும் அழிவு இருக்கு ஆனா சிவனடியார்களோட சேவைக்கு அழிவே இல்லை இதை நான் சொல்லல பெரிய மகான்கள் சொல்லி இருக்காங்க அந்த வாக்கு எவ்வளவு உண்மை இந்த கடும் சத்தியத்தை வரும் சந்ததினர் நம்புவாங்களா தானும் நீங்க கேட்ட இந்த கேள்வி இன்னைக்கு நேத்து மட்டும் இல்லைங்க இந்த உலகம் பொறந்த நாள்ல இருந்தே இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா இந்த கடும் அறியாமைய போக்க அஞ்ஞான இருட்ட போக்க பரமனடியார போல இன்னும் பல ஞானிகள் சூரியன் மாதிரி இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கவே மாட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரும் கர்ம வீரரா இருக்கணும்னு ரொம்ப எளிமையா சொன்னவங்க புண்ணிய ஆத்மாக்கள் ஆனாலும் கண்ணு மூடிக்கிட்டா எல்லாமே இருட்டா தானே இருக்கும் தானும் இந்த தேகத்தோட கண்ண மூடினா மட்டும் நீங்க சொல்றது நிஜம் ஆனா ஞான கண்ணுக்கு இமையே கிடையாது நீ வர வர ஆன்மீகத்துல ரொம்ப தீவிரமாயிட்ட நீ இந்த அளவுக்கு சிந்தனை செஞ்சா உடம்பு ரொம்ப பலஹீனமாயிடும் தானு பலஹீனங்கிற வார்த்தைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணுங்கிறது தான் என் ஆசை அப்படின்னா நீ என்ன சொல்ல வர தானு முதல்ல நான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் அனுமதி கொடுப்பீங்களா அட பைத்தி உன் விருப்பத்துக்கு என்னைக்காவது நான் தட சொல்லியிருக்கேனா ஆனா இந்த பன்னெண்டு வருஷமா இந்த தேசமே உன்னை பாராட்டும் போது நான் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா இந்த சின்ன வயசுலயே நீ சுமங்கலியா போகணும்னு ஆசைப்படுறியே பசி பட்னி இல்லாத உலகத்துக்கு போகணுங்கிறது தான் என் ஜீவ ஆத்மாவோட நீண்ட நாள் ஆசை ஆமாங்க நான் வந்த வேலை முடிஞ்சிடுச்சுன்னு அஸ்தமன ஆகிற அந்த சூரியனே எனக்கு சொல்றாரு இனிமே நான் இந்த உலகத்துல வாழ விரும்பல அதனாலதான் நான் இந்த நல்ல முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் லட்சியம் வெற்றி பெற நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் சம வாய்ப்பு இருக்கு நான் முதல்ல போறதுக்கு நீங்க அனுமதி கொடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்க லட்சியம் உங்க இஷ்டம் போல நடக்கும் சுமங்கலியா போறதுக்கு என்ன ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க
நந்தீஸ்வரரே நான் வருஷமா நீங்க எல்லாரும் எனக்கு நல்ல உறுதுணையா இருந்து அரிய சேவை செஞ்சீங்க எனக்கு பிறகும் நீங்க எல்லாரும் இந்த ஊர்ல இருந்து நிரந்தரமா அன்னதான சேவை செய்யணும் அதுதான் என்னோட ஆசை வேண்டாமா வேண்டான்னு சொல்லாதீங்க இது என் ஆத்ம திருப்திக்காக வாங்கிக்க எல்லாருக்கும் கூட ஈஸ்வரா தாயி இந்த கோயிலுக்கு இனி எல்லாமே நீதான் இன்னையிலிருந்து அழகேஸ்வரன்ங்கிற பெயரோட கீர்த்தி பெற்று வாழணும் வணக்கம் இப்பதான் வரைய கண்ணப்பா போகும்போது எந்த ஊருக்கு போறேன்னு சொல்லக்கூடாதா உன் அம்மா உன்னையே நினைச்சு நினைச்சு போயிட்ட எங்க போயிருக்க போறாங்க போனவங்க இங்க வந்துதானே ஆகணும் என்ன மன்னிச்சுக்கோங்கம்மான்னு கேட்டுற போறேன் அடா செட்டு பயில் யார் கூப்பிட்டாலும் சிவனடியா சேர்ந்துட்டா விட்டுட்டு போய் அஞ்சு நாள் அம்மா என்ன மோசம் பண்ணிட்டு நீ போயிட்டே தாய் எனக்கு கொடுத்த வாக்க காப்பாத்தாம போயிட்டே தாய் போயிட்டிய இந்த பாவிக்கு காட்சி தரக்கூடாதுன்னு போயிட்டியா என்னால தாங்க முடியலையம்மா தாய் இல்லாத அனாதி ஆயிட்டேனம்மா அனாதி ஆயிட்டேனம்மா இல்ல நீ கொடுத்த வாக்க காப்பாத்திருவில்லம்மா எனக்கு காட்சி தருவேன்னு சொல்லியிருந்தில்லம்மா 
நீ எனக்கு காட்சி கொடுத்து கொடுத்தவாக காப்பாத்திக்கோ இல்லைன்னா உங்க உடைய என்னைய கூப்பிட்டுக்கம்மா கண்ணப்பா கண்ணப்பா பாருப்பா நான் தான் வந்திருக்கேன் உன் தானம்மா அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஓ பாதத்துல எனக்கு ஒரு சின்ன இடம் கொடுத்தா போதும்மா கண் இல்லாத கண்ணப்பனுக்கு கண் பார்வையும் கொடுத்து அவனுக்கு தரிசனமும் கொடுத்து அவனுக்கு முக்தியும் கொடுத்தது இந்த தானம்மாதா ஒவ்வொரு மகாலய அம்மாவா சனிக்கும் இந்த தீபங்களை எதுக்காக ஏத்துறோம்னு நீ தெரிஞ்சுகிட்டல ஜனங்க மனசுல இருக்கிற இருளை போக்கணுங்கிறதுக்காக தன் ஆத்ம ஜோதியால இந்த உலகத்தையே ஒளிமயமாக்குறா இந்த தானம்மா நமோ தானேஸ்வரி நமோ ஸ்ரீகுல பூஷிதே நமோ திரிகால பூஜிதே நமோ நம ஓ ஸ்வரிய <laughs>